ഹായ് അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് ആണ് കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും പിന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം മോന് സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത് അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അമ്മ ചായ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുവാണ് ഇന്ന് ഇടിയപ്പോൾ മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ ഇടുവാണ് സാധാരണ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇടിയപ്പോൾ മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് രണ്ട് സവോള കുറച്ച് ഇഞ്ചി മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി നേരത്തെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ നേരത്തെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ തേങ്ങ വറുത്തത് ഇത് തീർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അമ്മ വീണ്ടും ഇതുപോലെ വറുത്ത കുപ്പിയിലിട്ട് വെക്കും ഇത് വെച്ച് ഒത്തിരി കറികൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയം ലാഭിക്കാം ഇത് തേങ്ങ മാത്രമാണ് കേട്ടോ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പൂ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പറ്റുന്നിടത്തോളം തരിയില്ലാതെ അരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിയിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് വരാം കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലെ മുരിങ്ങയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് കറിവേപ്പിലയുടെ മുകളിൽ വീണായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ അത് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പിടിച്ചു വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അമ്മ കുറെ നാളിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വളർത്തിയെടുത്തതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒടിഞ്ഞില്ല ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒത്തിരി അങ്ങ് ചാഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ കയറൊക്കെ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവോള നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറാൻ തുടങ്ങണം സവോള നന്നായിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചപ്പ് നല്ലതായിട്ട് മാറണം പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ല പഴുത്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട കറി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്തോളും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് തീ കൂട്ടി തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഒരു
ഇവിടെ മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വരും പിന്നെ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല അപ്പം ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വറുത്തരച്ച കറിയല്ലേ സാധാരണ മുട്ടക്കറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തൊരു ചായക്കടയിൽ നിന്ന് പുള്ളി പഴംപൊരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചായക്കടയിലെ പഴംപൊരി അപ്പോൾ അതും ഒക്കെ കഴിച്ചു രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ റെനോവേഷൻ വർക്കിനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഡിസൈനറെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ വീട് ഞങ്ങൾ എട്ട് വർഷം മുന്നേ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വെച്ചതാണ് അത് വെച്ച് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യു എസിലേക്ക് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ അത് അടച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിനാണ് ഡിസൈനറെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ സ്റ്റൗ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫുൾ കിച്ചൺ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മ കുറേ വടയും കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ അതും കഴിച്ചു അമ്മ അപ്പോഴേക്കും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ നല്ല നെയ്മീൻ കറി പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് തോരൻ പുളിശ്ശേരി ഇത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ കുറച്ച് വയണയില കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ഇത് വെച്ചിട്ട് വയണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന് വയണയില എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുമ്പിളപ്പം ഇല്ലേ അതാണ് ഇത് ഒത്തിരി വർഷമായി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അമ്മ എന്തായാലും ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും വയണയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം അമ്മ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര പൊട്ടിച്ചെടുക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ ശർക്കരയുണ്ട് അര കിലോ ഫുള്ളില്ല കുറച്ച് കുറവാണ് മധുരം പോലെ ശർക്കര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഏകദേശം അര കിലോ തന്നെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ ഫുള്ള് വേണ്ടി വരും തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മോളിവിടെ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ട് കയറി നിപ്പുണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അതാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് തല കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുത്ത ശർക്കര ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കത്തില്ല കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലൂസ് ആയി പോകരുത് കാരണം വയനയിലയുടെ വീതി കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒലിച്ച് പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാവ് കഴിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അമ്മ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറുപഴം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഴത്തിന് പകരം ചക്കപ്പഴം അരച്ചത് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചക്കയപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പഴം ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മാവ് റെഡി ഇനി അമ്മ ഇത് കുമ്പിള് കുത്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം അമ്മ പറയുന്നത് കുമ്പിള് കുത്തുമ്പം ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പം
അപ്പോൾ വയനയിൽ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാവ് കൂടി പോയി എടുത്തത് അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പുറത്തു പോയിട്ട് വട്ടയിൽ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അധികമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വട്ട നിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇല എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ വട്ടയിൽ എടുത്തു അത്രയ്ക്കുള്ള മാവേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പൊ വട്ടയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തി എടുത്താൽ മതി മാവ് എനിക്ക് ശരിക്കും വയനയില് വയനയപ്പത്തിനേക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ വട്ടയപ്പം ഇത് ചക്ക വെച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി വൈകിട്ട് തന്നെ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും ഈ വട്ടയപ്പവും വയനയപ്പവും ഒക്കെ കഴിച്ചു ഈ വയനയപ്പം കണ്ടോ ഒട്ടും കട്ടിയില്ല അപ്പൊ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേടാകത്തൊന്നുമില്ല അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ആവി കയറ്റി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ വൈകിട്ട് ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും കുഞ്ഞമ്മയും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി മോളും അവരുടെ കൂടെ പോയി അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കഴുകാൻ അതങ്ങ് കഴുകി വെക്കുവാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആരും അങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല രാവിലെ കുറെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ കുറെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഡിന്നറിന് അത് മതി ഒന്നും കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ കുളിച്ച് വിളക്ക് എത്തിച്ചു കുറച്ചേരം മോനെ പഠിപ്പിച്ചു അവന് അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഹിന്ദി മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവന് മലയാളം ഒന്നും എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഇരുന്ന് വായിപ്പിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പം മോൻ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അല്ല കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇതുവരെ ഒന്നും ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് വരച്ച് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി അതങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവീത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഇത് വരച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മടി പിടിച്ചിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഇതിനെ തോന്നുമ്പോൾ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരയ്ക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആ